ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు కొన్ని దంతాలు ఎక్సెస్ గా ఉన్న సందర్భాల్లో ఒకటి రెండు దంతాలు తీసేసి అలైన్మెంట్ చేసే సందర్భాలు ఉంటూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు దంతాలు లేకపోవడం వల్ల డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టే సందర్భాలు ఉంటాయి మరి ముఖ్యంగా దంతాలు వంకర టింకర్ గా ఉన్నప్పుడు అలైన్మెంట్ చేయడంలో ఈ రోజుల్లో చాలా కొత్తదనాలు చోటు చేసుకున్నాయంటూ ఆ వివరాలు అందించడానికి పార్థ డెంటల్స్ కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ అండ్ ఇంప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన మంతో ఉన్నారు అని అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో దంతాలు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎత్తు వంకర ఉన్నప్పుడు బాగా ఒకటి రెండు దంతాలు కూడా తీయడం జరుగుతూ ఉంటది కదండి అలైన్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి జనరల్ గా ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఏం చేయంటే కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు పళ్ళు తీయాలి నాలుగు పళ్ళు తీయాలి అనే సందర్భాలు ఉంటాయి కాకపోతే పేషెంట్లు ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ గెలుపుతారు ఇప్పుడు పళ్ళు సరి చేసుకోవడానికి పళ్ళు తీయడం వల్ల కంటి చూపు తగ్గుతుంది అని కొంతమంది లేదా గట్టిగా ఉండే పళ్ళను తీయడం వల్ల మమ్మల్ని తింటానికి కానీ ఫంక్షన్ కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది అవుతుందని కొంతమందికి అపోహలు ఉంటాయి కాకపోతే కేసు డిమాండ్ చేస్తే ప్రీమోలర్ అనే చిన్న పన్ను ఉంటదండి ప్రీమోలర్ అంటే మీకు చూపిస్తాం చూడండి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా మనకి ప్రీమోలర్ అంటే ఇది అంటే ఈ ముందర పళ్ళు కాకుండా ఇక్కడ ఉండే ఈ చిన్న ప్రీమోలర్ ని తీసి ఎక్కడైతే స్పేస్ ఉండదో ఆ స్పే ఇక్కడ స్పేస్ లేకపోవడం వల్లే మనకి ఎత్తు పళ్ళు కానీ వంకర పళ్ళు కానీ సందు పళ్ళు కానీ వస్తాయి కానీ మనకి ఏంటి స్పేస్ కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పదిహేడు ఏళ్ళు ఇరవై ఏడు ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళకు కూడా మేము క్లిప్పుల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం స్పేస్ ఎలా వస్తుంది స్పేస్ రాదు కాబట్టి మనకి ప్రీమోలర్స్ అంటే చిన్న పళ్ళు ఉంటాయి పనికిరాని పళ్ళు వాటిని తీయడం ద్వారా మనకు కొంత స్పేస్ అవైలబిలిటీలోకి వస్తే దాన్ని ఈ పత్తు పళ్ళని వంకర పళ్ళని సరి చేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే మనం ట్రెడిషనల్ గా చేసేది ఏంటి మన అందరికీ తెలిసింది క్లిప్పుల చికిత్సలోని ఇది అంటే ఇలా మెటల్ క్లిప్పులు అన్నా పెడతాము ఇలా నల్లగా ఉంటాయి అందరికీ తెలిసిందే ఇలా సిరామిక్ క్లిప్పులు అన్నా పెడతాము అయితే వీటి వల్ల ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు పెట్టించుకున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఒకటి క్లిప్పులు పెడితే గుచ్చుకుంటుందని క్లిప్పులు పెడితే ఏదైనా ఫంక్షన్లు కానీ పార్టీలు కానీ ఉంటే మనం అటెండ్ కాలేమని క్లిప్పులు పెడితే మనం ఆఫీస్ లో వర్క్ చేయలేమని ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి వీటిలో ఇందులో ఉండే డిసడ్వాంటేజెస్ అన్ని కూడా మనం అధిగమిస్తూ అంటే ఓవర్ కమ్ చేస్తూ నవ్ పార్దెంటల్ ప్రౌడ్లీ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అలైనర్స్ సీదస్ ఇది చూడండి క్లిప్పులు క్లిప్పు ఇలా పెడతాం పళ్ళ మీద అలైనర్ అంటే ఇది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రే ఎంత స్మూత్ గా ఉంది జస్ట్ వాటర్ లా ఉంది ఇది మీరు పళ్ళ మీద వేసుకున్నా కూడా పక్క మనిషి కూడా మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటున్నారు మీరు క్లిప్పుల చికిత్స చేయించుకుంటున్నారు అని ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టలేరు అంత అద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంది చాలా కేసెస్ స్టార్ట్ చేశాము సూపర్ సక్సెస్ గా ఉంది పేషెంట్ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ అయితే అసలు మనం చెప్పనే అక్కర్లేదు ఇది దీనిలో ఉండే అద్భుతం ఏంటంటే పేషెంట్ పళ్ళని తనకి ఎలా ఉందో అలా కరెక్ట్ దాని తగినట్టుగా దీన్ని తయారు చేస్తారు అది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ రెండో అడ్వాంటేజ్ అంటే స్కానర్ లోని మీ పళ్ళని స్కాన్ చేసి సంవత్సరం తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఎలా మీ పళ్ళు ఎంత అందంగా తయారవుతాయి అనేది ట్రీట్మెంట్ ముందే మేము చూపెడతాం మూడోది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అజ్యూర్ ట్రీట్మెంట్ ఇది అంటే వందకి వంద శాతం ఏ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ లో అన్నా ఏ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ లో అన్నా మేమైతే నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఇస్తున్నాం కానీ వంద శాతం సక్సెస్ రేట్ ఇచ్చే అద్భుతమైన టెక్నాలజీ అలైనర్స్ అనేది సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు అది బయట కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే ట్రీట్మెంట్ అందుకే కూడా అంత అజ్యూర్ సక్సెస్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఇవ్వగలుగుతున్నాము అంటే ఒక వైర్ లాగా కనపడదు ఆ క్లిప్ కనపడదు ఓన్లీ అది ట్రాన్స్పరెంట్ గా అంటే ఎవరు పెట్టించుకుంటారో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది బయట వాళ్ళకి ఏం తెలియకుండా అలా ఉంటుంది అంటే ఎంత కాలం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటది అంటారు మేడం ఇది ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ముందే ప్రీ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటది అంటే ఇప్పుడు మనం క్లిప్లు పెట్టినప్పుడు మనం ఫస్ట్ డాక్టర్ ని వెళ్ళి అడుగుతాం ఎన్ని ఎంత టైం పడుతుంది అప్పుడు మనం టెంటేటివ్ గా డేట్స్ ఇస్తాము అంటే సంవత్సరం అంటే పన్నెండు నెలలు పద్నాలుగు నెలలు అలా పట్టొచ్చండి అవసరం అనుకుంటే మీకు ఒక నెల ఎక్స్ట్రా పట్టొచ్చండి అని చెప్పగలుగుతాము కానీ అలానర్స్ లోకి వచ్చేసరికి మీ ట్రీట్మెంట్ షెడ్యూల్ అంతా మీకు ముందే షెడ్యూలింగ్ ఇచ్చేస్తాము అంటే ఎన్ని నెలలు పడుతుంది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సహా యాక్యురేట్ గా మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది రెండోది ఏంటి మీరు డాక్టర్ విజిట్ అవసరం లేదు అంటే 
ప్రతి నెల ఇప్పుడు ఇలా క్లిపుల్ చికిత్స చేసుకుంటే ప్రతి నెలకి ఒకసారి వచ్చి డాక్టర్ తో చెకప్ చేయించుకోవాలి అలైన్ నర్స్ లో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు డాక్టర్ ని అసలు విజిట్ చేయకుండా మీకు ముందే ఎన్ని సెట్స్ అయితే మీకు పడతాయో అన్ని సెట్స్ ని కూడా మీకు ముందే మీ ఇంటికి డెలివర్ చేయడం జరుగుతుంది చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందో మాకు విదేశాల్లో ఉండే పేషెంట్లు కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండే పేషెంట్లు కానీ చక్కగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుని దీనికి సంబంధించిన ట్రేస్ అన్ని కూడా పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు దీనిలో ఉండే ఇంకొక సౌకర్యం ఏంటంటే క్లిపులు పెట్టుకుంటే మనం తీయడం పెట్టడం లాంటిది ఏమి ఉండదు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఒక సంవత్సరం ట్రీట్మెంట్ పడితే ఒక సంవత్సర కాలం ఈ క్లిపులు నోట్లో ఉండాల్సిందే మధ్యలో ఫంక్షన్స్ అయినా పెళ్లిళ్ళైనా ఆఫీస్ మీటింగ్స్ అయినా ఔటింగ్ అయినా ఏమైనా కూడా క్లిపులు తీసే పరిస్థితులు ఉండవు కానీ అలర్నర్స్ కు వచ్చేసరికి మీరు రాత్రిపూట ఒక్కటే కూడా వేసుకుందా మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది హాఫ్ డే అంటే ఆ పొద్దునంతా ఆఫీస్ కెళ్లి ఈవినింగ్ నుంచి వేసుకున్నా కూడా మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది లేదా డే మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వేసుకున్నా కూడా మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది మీరు వేసుకునే అవర్స్ ని బట్టి ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి సెట్స్ ఆఫ్ ట్రేస్ ఇస్తారు ఇవి ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి ఈ ట్రేన్ మార్చాలి అనేది మేము అడ్వైజ్ చేస్తాము దాని ప్రకారం మీరు చేంజ్ చేసుకుంటే చాలు వన్ వీక్ ఒకసారి చేంజ్ చేయొచ్చు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కు ఒకసారి చేంజ్ చేయొచ్చు టెన్ డేస్ కు ఒకసారి చేంజ్ చేయొచ్చు ఇలా మీ పరిస్థితుల్ని మీరు వేసుకునే అవర్స్ ని బట్టి ట్రేస్ ని ఎలా మేము గైడ్ చేస్తే అలా వేసుకుంటే మీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతానే ఉంటది జనరల్ గా మధ్య స్టార్ట్ చేసే పేషెంట్లు అందరూ కూడా సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉన్నారు వేరే దేశాల్లో ఉండే ఎన్ఆర్ఐ పేషెంట్లు ఉన్నారు అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు ఉండారు మోడల్స్ ఉన్నారు ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు టీవీ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు యాంకర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్ గా ఎలైనర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో క్లిప్పుల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు చాలా ఈజీ కంఫర్టబుల్ అయిపోయింది అడాప్టబుల్ అంటే మీకు ఎలా కావాలంటే అలా వేసుకుని తీసుకుని కూడా మీకు ఉండే లోపాన్ని సరి చేసుకోవడానికి పద్దెనిమిది అద్భుతమైన టెక్నాలజీని నూట మూడు బ్రాంచెస్ లో కూడా హ్యాపీగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అంటే ఇవి చూస్తుంటే ఎలైనర్ డిజైన్ పర్టికులర్ గా ఎత్తు పళ్ళకే పనిచేస్తుంది అంటారా లేదు 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 ఎత్తు పళ్ళు అని కాదండి పళ్ళకి సంబంధించిన ఎటువంటి సమస్యనైనా ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సంధి పళ్ళు ఒక్కొక్కసారి పళ్ళు రావాల్సినంత ఎత్తు రావు లోపలికి ఇరుక్కుపోయి ఉంటాయి అంటే మనం క్లిప్పుడు చికిత్స ఏ సమస్యలకి చేస్తామో అన్ని సమస్యల్ని కూడా ఈ ఎలైనర్స్ తోని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అదే దీని మ్యాజిక్ అనేది పైగా ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎవరంటే వాళ్ళు చేయొచ్చా అందరూ ఎలిజిబుల్ డెఫినెట్ గా కాదు డెఫినెట్ గా కాదు ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఆర్థోడాంటిస్ట్లు ఉండాలి ఊరికే ఆర్థోడాంటిస్ట్లు కూడా దీన్ని చేయలేరు ఇన్విజలైన్ అనే అమెరికన్ బేస్డ్ కంపెనీ తో సర్టిఫైడ్ అయిన డాక్టర్స్ ఉండాలి పాత గంటలు వాళ్ళు ఉన్నారు సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు సర్టిఫైడ్ డాక్టర్సే కాదండి ఇలా అలైనర్స్ అనేవి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా చేసిన ఇండియాలోనే అత్యధికంగా చేసిన అలైనర్స్ చేసిన డాక్టర్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్థోడాంటిస్ట్ మాతో ఉన్నారు ఆయన వెయ్యికి పైగా అలైనర్స్ ని ట్రీట్ చేసి ఉన్నారు అలాంటి ఆ డాక్టర్ ఇప్పుడు పార్త సెంటర్ లో ఉన్నారు ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ ట్రీట్మెంట్ ని చేస్తున్నాము అంటే ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా కేసెస్ ఫినిష్ అవుతున్నాయి అంటే సూపర్ స్పెషలిస్ట్లు అంటే ప్రత్యేకించి అలైనర్స్ సర్టిఫైడ్ అయిన డాక్టర్స్ మాతో ఉన్నారు కాబట్టి పద్ గంటలు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ అందరికి తెలియాల్సిన టెక్నాలజీ ఎవరైనా కూడా కంఫర్టబుల్ గా చేసుకోవాల్సిన టెక్నాలజీ అని మటుకు డెఫినెట్ గా చెప్పొచ్చు ఈ ఎలైనర్స్ పెట్టుకుని వేడివి చల్లవి గట్టివి అన్ని అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తినొచ్చు అంటారు తినడానికి చాలా సౌకర్యం ఉంటదండి ఇప్పుడు క్లిప్పుల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఇలాగా తినేటప్పుడు ఎంతో కొంత ఇబ్బంది ఉంటది అంటే ఇక్కడ ఇరుక్కుపోవడం గానీ బ్రషింగ్ గానీ తర్వాత కొంచెం ఏదైనా స్మెల్ రావడం గానీ ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి అలైనర్స్ లేని మీరు బోన్ చేసినప్పుడు దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టి మీరు బోన్ చేయొచ్చు అది అలైనర్స్ అంటే బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడు తీసేసేయి తీసేసి నార్మల్ గా తీసేసి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తీసి పెట్టుకోవచ్చు తీసి పెట్టుకోవచ్చు కంట్రోల్ మీలోనే ఉంటది మీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే మీరు రొటీన్ లైఫ్ స్టైల్ కి ఏమాత్రం అది చేంజ్ కాదు అది అంటే మీరు బోన్ చేసినప్పుడు తీసేయచ్చు పార్టీస్ కెళ్ళినప్పుడు తీసేయచ్చు టీ కాఫీ తాగినప్పుడు తీసేయచ్చు వేడి పదార్థాలు తాగినప్పుడు తీసేయచ్చు హాయిగా తీసి పక్కన పెట్టుకుని మీ ఫుడ్ ని మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఎంజాయ్ చేసి తర్వాత దీన్ని వేసేసుకుంటే మళ్ళీ దాని వల్ల చేసుకుంటా ఉంటది చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందో ఇది సో మనం ఎన్నో
నమస్తే మీ క్వశ్చన్ అడగండి హలో నమస్కారం అమ్మా డాక్టర్ కాపుల్ గారి తో మాట్లాడతానమ్మా సార్ మాట్లాడండి మేడం గారు నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ చెప్పండి నేను 3 మంత్స్ బ్యాక్ మీ టీవీ లో ప్రోగ్రామ్ చూసి నేను మీ పార్కా డెంటల్ కి వెళ్ళాను మేడం నా పళ్ళన్ని పోయిన నా వయసు 66 ఏళ్ళు ఆ సార్ ఓకే నేను ఎన్ని రోజుల ట్రీట్మెంట్ కి వాళ్ళ మొత్తం 1 లక్ష అవుతుంది నేను ఎస్టిమేట్ చేసి ఇచ్చారు నాకు ఓకే తర్వాత కొన్ని పళ్ళు పెట్టారు ఆ తర్వాత ఇంప్లాంటేషన్ చేస్తాం అన్నారు సార్ ఇంప్లాంటేషన్ చేసిన తర్వాత 15 రోజులకి మీ ఇంప్లాంటేషన్ సరిగ్గా లేదండి తర్వాత రండి చేస్తాం అన్నారు సార్ ఇప్పుడు దాకా మళ్ళీ నేను ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేసినా ఇంకా డాక్టర్ గా సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఎముక అనేది కొంచెం మెత్తగా ఉన్నా కొన్ని మందులు ఇచ్చి ఆ ఎముక గట్టి పడే వరకు వెయిట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో డాక్టర్ గారు అదే చేస్తుంటారు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఒకసారి ఫోన్ చేయండి మాకు స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో మీరు ఏ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళారో ఎక్కడ చేయించుకున్నారు అనేది తెలియదు నాకు అక్కడ ఫోన్ చేసి మీరు ఒకసారి మీ ప్రాబ్లం చెప్తే వెంటనే కనెక్ట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఫాలోఅప్ చేసేస్తారండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఇంప్లాంటేషన్ కొంచెం లేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఎముక గట్టి పడే వరకు వెయిట్ చేస్తున్నారు అని అర్థం అంతకు మించి ఏమీ లేదు ఈ రోజు ఇంప్లాంటేషన్ అనేది ఎవరికైనా ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా మనం కంఫర్టబుల్ గా చెయ్యొచ్చు అది చేసే పద్ధతులు ఉంటాయి కాకపోతే చాలా వరకు కేసెస్ ఏంటంటే వెంటనే చేయొచ్చు కొన్ని కేసెస్ అంటే ఓన్లీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఏంటంటే కొంచెం ఆగి అయితే షుగర్ అనేది ఉంటే షుగర్ కంట్రోల్ లోకి వచ్చిన తర్వాత చేస్తాము బాగా హై లెవెల్స్ అన్కంట్రోల్డ్ ఉంటే లేదా ఏదైనా హిమోగ్లోబిన్ లాంటి తక్కువ ఉంటే టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ హెల్త్ ని స్టెబిలైజ్ చేసి చేయడం లాంటిది జరుగుతుంది సో మీకు కూడా అదే జరుగుండొచ్చు ఒకసారి కాల్ చేసి మళ్ళీ డాక్టర్ గారితో బ్రాంచ్ తో కనెక్ట్ అయ్యి వెంటనే వెళ్ళండి సార్ ఇబ్బంది ఏమీ లేదు శృతి గారు కాల్ శృతి గారు హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ శృతి చెప్పండి మేడం మాది టూ డౌట్స్ మేడం మా కజిన్ కు కజిన్ వాళ్ళ సిస్టర్ కు ముందర పళ్ళు కొద్దిగా కట్ అయిపోయినాయి మేడం బాగా అన్ని అన్ని ముందర పైన కింద కట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు దానికి మళ్ళీ అవన్నీ తీసేసి స్క్రీన్ పైన ప్రూఫ్ పెట్టారు కదా అలా చేసి ఏమన్నా క్యాప్ పెట్టారా లేదంటే కట్ అయిన పళ్ళనే గ్రైండ్ చేసేసి దానిపైన క్యాప్ పెట్టారా ఒకవేళ పెట్టుకుంటే నేచురాలిటీస్ లాగే కనిపిస్తాయా పెట్టుకున్నారు అని దగ్గర నుంచి చూసే వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్ వచ్చి మీరు పెట్టుకున్నారా అని అడుగుతారా లేదు లేదు శృతి ఫస్ట్ పాయింట్ సగం పళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని తీయాల్సిన అవసరం లేదు మాక్సిమం వాటికే ట్రీట్ చేసి పైన క్యాపింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది రెండోది ఎంత దగ్గర నుంచి చూసినా అంటే మీ పక్క నుండి చూసినా కూడా ఏది న్యాచురల్ టూత్ ఏది ఆర్టిఫిషియల్ టూత్ అని ఎవరు కనిపెట్టలేరు అంత న్యాచురల్ గా చేసే మంచి మెటీరియల్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి తర్వాత పండ్లు సగం ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాయని తీయించుకునే ప్రయత్నం ఎప్పుడు ఎవరు చేయకూడదు అది మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను నేను ఎందుకంటే మాక్సిమం పళ్ళని సేవ్ చేయడానికే మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఉన్నాయి వీలు కాని పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందులు ఉండే పరిస్థితుల్లో మాత్రమే పన్ను తీయడం గాని పన్ను రీప్లేస్ చేయడం గాని జరుగుతుంది అమ్మ ఒక్కసారి రండి మీరు చాలా న్యాచురల్ గా చేయొచ్చు కాకపోతే చేసిన కేసెస్ ఉంటాయి అవి చూడండి ఫస్ట్ చూసి క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ప్రొసీడ్ అవ్వండి ఇబ్బంది అవ్వాల్సి వెంటనే ఆ స్క్రూలు చూపెడుతున్నారు కదా అని చెప్పి వెంటనే ఇంప్లాంట్స్ కి రష్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా డెఫినెట్ గా ఏమి లేదు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నాకు తెలీదు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనేది అది పార్దరెంటల్ వన్ నాట్ త్రీ బ్రాంచెస్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది పార్దరెంటల్ తెలంగాణలో ప్రతి డిస్టిక్ట్ లో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి డిస్టిక్ట్ లో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే మనకి బెంగళూరు లో కూడా ట్వంటీ పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్ లో కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు డౌట్ అడిగారు నన్ను నేను ఇక్కడ ఎంతసేపు ఉంటాను ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటాను ఆ తర్వాత ఉండను కదా సో మీరు ఆ బ్రాంచెస్ లో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో అంటే నేరుగా వెళ్ళి మీరు చెకప్ చేయించుకుని సూపర్ స్పెషలిస్ట్ తో మీకు సంబంధించిన మీ సమస్యకి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ తో చూపెట్టుకుని ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది డాక్టర్ గారు చెప్తారు దాని ప్రకారం ఫాలోఅప్ అయితే సరిపోతుంది అందుకని ఈ ఫ్రీ అవేర్నెస్ అనేది దీంతో పాటు మీ సమస్యలు మీరు చూసుకోలేరు కాబట్టి ఇంట్రావరల్ కెమెరా టెస్ట్ కూడా ఫ్రీగా చేస్తారు ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి శ్రమ అనుకుని అశ్రద్ధ చేయాల్సిన అవసరం అయితే డిఫరెంట్ గా లేదు ఈ డెంటల్ ఎలైనర్స్ మీరు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న ఎలైనర్స్ ఏ అంటే ఏజ్ లిమిట్ అంటే ఏమన్నా ఉంటుందా ఏ
అలాగే కొంచెం పెద్ద అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎలైనర్ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇరవైలో ముప్పై ఇల్లు బోన్ సపోర్ట్ చేస్తే నలభై ఇల్లులో కూడా ఈ ఎలైనర్స్ వేసుకుని మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ మాక్సిమం ఎలైనర్స్ వాడే మా పేషెంట్లు అందరూ కూడా బాగా అంటే ఇరవైలో ముప్పైలో ఉండే వాళ్ళే ఎక్కువ శాతం ఉన్నారు అని డెఫినెట్ గా చెప్పొచ్చు ఎందుకు అంటే మేనేజర్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఉంటారు లేదా టీమ్ లీడర్స్ ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఓనర్స్ ఉంటారు సో ఇలా హైయర్ ఎండ్ పొజిషన్ లో ఉండే వాళ్ళకి రెగ్యులర్ క్లయింట్ మీటింగ్స్ లేకపోతే పబ్లిక్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఉంటది ఎక్కువగా అలాగే పిల్లలకు వచ్చేసరికి ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో కానీ లేకపోతే మెడికల్ కాలేజెస్ లో కానీ ఇలా జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు చదువుకునే వాళ్ళు ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు సో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే పద్దాగా రోజు మొత్తం క్లిప్పులు పెట్టుకుని ఉండడం అనేది వాళ్ళకి సాధ్యపడద్దు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ రీత్యా వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ రీత్యా వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళకి ఈ ఎలర్నర్స్ లో ఉండే బెస్ట్ సౌకర్యం అంటే రాత్రిపూట మాత్రం వేసుకున్నా చాలు ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ బెస్ట్ బేసిస్ మనకి రిజల్ట్ కూడా ఏమి చేంజ్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అజ్యూర్డ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఇందులో గ్యారంటీడ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అందుకని మనకి దీనికి ఎక్కువగా ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీస్ లో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఎలైనర్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అలాగే ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ లో ఉండేవాళ్ళు ఎలైనర్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ కూడా ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి నాగరాజు గారు కాల్ చేద్దాం అండి నాగరాజ్ గారు హలో చెప్పండి నాగరాజు చెప్పండి మేడం చెప్పండి మీకు వస్తున్న అడగండి హలో మేడం ఏం లేదు మేడం అది జ్ఞానదంతా మన వచ్చింది ఆ పన్ను తీసేయాలంటారు మేడం వెనకాల మేడం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మీరు చెప్పే కంప్లైంట్ ఇది జ్ఞానదంతం వచ్చింది అంటున్నారు సో జ్ఞానదంతాలు అనేవి ఎలా వస్తాయి ఇలా వస్తుంది సగం పడుకుని ఇలా ఆఖరి పన్ను ఇలా అన్నిటి పళ్ళ కన్నా ఆఖరి పన్ను ఉంటది అది ఇలా వస్తుంది సార్ ఇలా అన్నా వస్తుంది లేదా కంప్లీట్ గా ఎముకలో ఇలా పడుకునన్నా వస్తుంది మీరు ఒకసారి చెప్పండి దీన్ని తీయకుండా ఉంచుకుంటారా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మీ నోట్లో ఇదే కండిషన్ ఉంటది ఈ పన్ను ఇలా వచ్చి ఈ ముందర పన్ను మీద ఇలా ప్రెషర్ పెడతా ఉంటది అది ప్రెషర్ పెడతా ఉంటే ఏమవుతుంది ఈ మూల ప్రదేశంలో ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది ఇది ప్రెషర్ పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ పన్ను పుచ్చిపోతుంది ఈ పనికి వచ్చే పన్ను ఈ పన్ను జ్ఞానదంతం అనేది వేస్ట్ పన్ను నమ్మటానికి గానీ తినడానికి గానీ దేనికి పనికి రాదు అలాంటి జ్ఞానదంతాన్ని ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించి పనికి వచ్చే పన్నుని పాడు చేసుకుంటారు పైపెచ్చు జ్ఞానదంతం ఇలా లోపల ఇరుక్కుపోతే ఎముకల్లో గడ్డలు అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా వరకు ఉండి అవి క్యాన్సర్ గడ్డల కింద కూడా కన్వర్ట్ అవుతాయి సో జ్ఞానదంతాల వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు దాన్ని తీయించేసుకోండి జ్ఞానదంతాలు తీయడానికి ఓరల్ అండ్ మాక్సిలో ఫేషియల్ సర్జన్ ఉంటారు పద్దెంటలు అన్ని బ్రాంచెస్ లో కూడా వాళ్ళు అవైలబుల్ గా ఉన్నారు ఇబ్బంది ఏం లేదు కేవలం టెన్ మినిట్స్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ జాబ్ మాత్రమే అది ఓకే సో స్క్రీన్ మీద నంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనేది అక్కడ దగ్గరలో ఉండే ఏదో బ్రాంచ్ కి వెళ్ళండి పది నిమిషాల్లో తీసేస్తారు ఎప్పుడైనా సమస్య ఉంది అంటే దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవడం మంచిదండి దాన్ని ఉంచుకోవడం వల్ల సమస్య పెరగడం తప్ప దాన్ని తగ్గే అవకాశమే ఉండదు డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ ఎలా పెడతారు అసలు ఇదేంటి లాజిస్టిక్స్ అన్ని ఒకసారి ఈ మోడల్స్ తో అసలు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇప్పుడు డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అంటే ఏంటి చాలా మందికి చూడండి ఇది డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అంటే మీరు చూస్తే బాగా అర్థం అవుతుందని చెప్పి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఇది డెంటల్ ఇంప్లాంట్ డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అంటే పన్ను లేదు ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి పన్ను పెట్టుకోవాలి కరెక్టే కదా చాలా సందర్భాల్లో మనం పళ్ళను పోగొట్టుకుంటాం పళ్ళను ఏదైనా సందర్భాలు మాక్సిమం మన పళ్ళు పోయేది నెగ్లిజెన్స్ వల్లే పోతాయి అవి అంటే పుట్టు పళ్ళు రావడం కానీ చిగుల వ్యాధులు రావడం కానీ యాక్సిడెంట్స్ లో కానీ వయసు పై పడిన తర్వాత పళ్ళు పోతుంటాయి అలాంటప్పుడు డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అనేది ఇలా పెడతాం జనరల్ గా ఇది వరకు మనం ఎలా పెట్టేవాళ్ళము ఇలా చూడండి ఇలా పెడతాం ఇలా పెడతాం ఇది పన్ను లేని పరిస్థితి మధ్యలో ఎలా ఉంటే దాని ముందు పన్ను వెనక పన్ను హెల్ప్ గా తీసుకుని దాన్ని చిన్నగా చేసి దానికి రూట్ కెనాల్స్ చేసి ఇలాంటి మోడల్ ఒకటి ఇలాంటి బ్రిడ్జ్ ఒకటి తయారు చేసి దాని మీద ఇలా పెట్టేవాళ్ళు ఒకసారి చూడండి ఇందులోని మీరు ఒక పన్ను ఒకటే పన్ను లేదు ఒక పన్ను ని రీప్లేస్ చేయడం కోసం మనం ఈ పక్కన ఉండే రెండు పళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుంటా ఉన్నాం అంటే ఏంటి ఇవి రెండు ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళు సరే తీసుకుని పెట్టాం ఇది కూడా ఇందులో ఉండే ఒకే ఒక అడ్వాంటేజ్ అనేది ఇది కూడా ఫిక్స్డ్ పద్ధతి బ్రిడ్జ్ పద్ధతి అనేది తీయడం పెట్టడం
ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ లో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ పన్ను ఉంది కాబట్టి మనం పెట్టాం ఇది బానే ఉంది ఒకవేళ ఈ పన్ను పోతే వెనక అతను పన్ను లేదు అప్పుడు ఎలా పన్ను పెట్టాలి పన్ను పెట్టలేని పరిస్థితులు ఉండేవి ఈ పన్ను పెట్టలేకుండా అలానే ఉండాల్సి వచ్చింది అలాగే ఈ నోట్లో ఈ పళ్ళన్నీ పోయినాయి ఒక పన్ను కూడా లేదు చిగుళ్ళ వ్యాధిలో పోయింది యాక్సిడెంట్స్ లో మొత్తం పళ్ళన్నీ విరిగిపోయి ఒక పన్ను లేదు ముప్పై ఏళ్ళ నలభై ఏళ్ళ యాభై ఏళ్ళ ఇలా పడగానే ఈ పళ్ళన్నీ పోగొట్టుకున్నాం అప్పుడు ఎలా పెట్టాలి అసలు పళ్ళు పెట్టలేని పరిస్థితి ఉండేది ఈ కండిషన్స్ ని అద్దిగా మిస్తూనే మనకి అందుబాటులోకి వచ్చింది డంటల్ ఇంప్లాంట్ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర పన్ను లేదు మనం ఇక్కడే ఇంప్లాంట్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసేసి పక్క పళ్ళు సేఫ్ గా ఉన్నాయి మనం దాన్ని ముట్టుకోలేదు కదపలేదు వాటి పాటిగా ఉన్నాయి మనం వెంటనే అక్కడ ఇంప్లాంట్ పెట్టాము తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా టూత్ పెట్టేశాం అయిపోయింది ట్రీట్మెంట్ అది ఎంత తొందరగా చేస్తున్నాము కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్ లో మాత్రమే చేస్తున్నాము ఇవాళ ఇంప్లాంట్ పెడితే మరుసటి రోజుకి అంతా కూడా ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇలా పెట్టేయగలుగుతున్నాము ఇది ఫిక్స్డ్ అండి దిస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఈ పని పెట్టిన పన్నుతో పూర్తిగా నమిలి కొరికి తినొచ్చు అలాగే స్పష్టంగా మాట్లాడచ్చు నార్మల్ గా ఉండొచ్చు వేసుకున్న కండిషన్స్ లో షుగర్ ఇందాక కాలర్ మాట్లాడినట్టు కొంచెం షుగర్ ఎక్కువ ఉంటే కొంచెం డిలే అనేది ఉంటది ఎందుకంటే ఆ షుగర్ కంట్రోల్ లోకి రావడము అలాగే వేరే ఏ కండిషన్స్ ఉన్నా కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతవరకు వెయిట్ చేసి చేయడం ఉంటది తప్ప ఇంప్లాంట్ పెట్టి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టలేని కండిషన్స్ అనేవి పూర్తిగా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అధిగమించేసాము ఇప్పుడు ఈ ఎముక లేదు మీకు ఇది వరకు ఎల్లు ఉంటారు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి ఈ ఎముక లేదండి ఇక్కడ పన్ను పెట్టడం కుదరదు అని చెప్పుంటారు ఒకప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఉండే డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ ఎలా అంటే ఈ ఎముక ఎంత చిన్నగా ఉన్నా ఆ సైజు కి తగినట్టు చిన్న చిన్న ఇంప్లాంట్స్ అనేవి అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి సో ఎముకతో మనకు సంబంధం లేదు ఒకప్పుడు డాక్టర్ గారు పెట్టలేము అని చెప్పిన సందర్భాల్లో కూడా ఈ రోజు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ వల్ల మనం ఇంప్లాంట్ పెట్టి ఈ పన్ను అనేది ఇలా పెట్టచ్చు సో ఇలా ఈ కండిషన్స్ ఏంటి ఇది రెండు ఇలా చూడండి ఇక్కడ సి టూ టీత్ లేవు చక్కగా టూ ఇటు పెట్టాము పక్క పళ్ళు అన్ని సేఫ్ గా ఉన్నాయి నీట్ గా ఉన్నాయి చక్కగా ఇంప్లాంట్స్ పెట్టేసాము ఇలా పండు పెట్టేస్తాం నోట్ లో కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ అయితే ఈ డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ కానీ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఎలైనర్స్ కానీ టైలర్ మేడ్ ఎవరికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి డిజైన్ చేసి మీరు తెప్పించి అంటే ఒకవేళ మీరు ఎలైనర్స్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాటిని మీరు డిజైన్ చేయించి ముందే ఆ సెట్స్ అన్ని తెప్పిస్తారు ఇంప్లాంట్స్ కూడా వాళ్ళ దంతాల సైజ్ ని బట్టి డిజైన్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరికి ఉండే ఎముకను బట్టి ఎముకను బట్టి ఎవరికి ఉండే జాను బట్టి ఎవరికి కావాల్సిన తీరును బట్టి ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్ కి తగ్గినట్టు పేషెంట్ కి అడాప్ట్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది అలాగే అలైనర్స్ కూడా మనం ఇది ఎవరికంటే వాళ్ళకి అందరికి ఒకటి పెట్టేయడం కుదురదు అది ఎవరికి వాళ్ళకి కష్టం మేడ్ అండి అది అంటే వాళ్ళకి తగినట్టు వాళ్ళ పళ్ళకి వాళ్ళ సమస్యకి తగినట్టు చేయడమే ఈ అలైనర్స్ ఒక ప్రత్యేకత అలాగే ఇంప్లాంట్స్ కూడా అంతే నోట్ లో ఒక్క పన్ను లేని వాళ్ళకి కూడా పైన కింద కూడా మనం ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి చేయొచ్చు పద్దెంట్లో అన్ని బ్రాంచెస్ లో కూడా ఇలాంటి అడ్వాన్స్ ఇవి కదా లేజర్ చేస్తున్నాము స్మైల్ డిజైనింగ్ చేస్తున్నాము పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలకి అందరికీ చేయడం జరుగుతా ఉంది సో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ కి ఈ రోజుల్లో భయపడాల్సిన అవసరం వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ తో ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము తేలిగ్గా తేలిగ్గా తక్కువ టైం ఓకేనండి డాక్టర్ కల్పనా గారు